Ni kwa muda gani umekuwa ukijiuliza maswali mengi kwamba unahitaji kuanzisha biashara? <laughs> Umeshajiuliza sana. Na wengi wetu huwa tuna mawazo mengi ambayo hatujawahi kuyafanyia kazi hata mara moja. Na mara nyingi huwa hatukosi visingizio. Labda huna pesa au huna muda wa kutosha. Na mara nyingi umekuwa mvivu katika kuyatathmini hayo mawazo yako. Ni rahisi sana kutafuta visingizio. Kumbuka wakati wewe uko busy kutafuta visingizio, kuna mtu miaka michache iliyopita hakuwa na muda wa kutosha kama walionao wewe sasa hivi wala hakuwa na kipato chochote. Lakini amejitahidi na amefanya biashara sasa hivi ni mfanya biashara mzuri. Ukweli ni kwamba hakuna muda mwafaka. Lakini kitu muhimu ni utayari wako wewe kuanzisha biashara yako na hili jambo ulipe kipaumbele. Hivyo unaweza kutumia muda wako kuongelea swala lako la kuanzisha biashara na pia unaweza kuchukua nafasi madhubuti kuanzisha biashara yako. Nikwambie kitu hakuna siku nzuri ya kuanzisha biashara yako kama leo. Hivyo basi, chukua kalamu yako na karatasi na ujiandae kujifunza na kuifanya siku hii kuwa muhimu kwako. Tutakupatia orodha ya vitu muhimu sana ambavyo vitakusaidia kubadilisha wazo lako la biashara kwenda kwenye matendo. Karibu na ubongo. Hii ni channel inayokupa mafunzo yatakayokusaidia kuweka maisha yako mikononi mwako, kukuwekea pesa mifukoni mwako na pia itakuongoza kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hii ni sehemu ya saba ya mfululizo wetu wa jinsi ya kuanzisha biashara yako inayoletwa kwenu kwa ushirikiano wa financial sector deepening Tanzania. Jina langu naitwa Freddy Swai. Bravo. Nipo na rafiki yangu hapa, ni msaidizi wangu. Tuendelee kuwa pamoja mpaka mwisho wa video hii, lakini Usisite kuwaita ndugu, jamaa na marafiki na wao wajifunze, wao wajasiria mali bora. Kama bado hujatizama video zetu zilizopita zinazokuelekeza namna ya kutengeneza wazo la biashara na kutizama kama wazo la biashara linaweza kukutengenezea pesa au la, na kushauri uanze na video yetu ya sehemu ya kwanza. Katika video hii tutakufundisha namna ya kubadili wazo lako la biashara kuwa biashara kamili. Video hii ina takriban nusu saa. Sasa inabidi ukae sehemu salama ambayo haitakuwa na usumbufu wa wewe kuitizama video hii. Maana ukipata usumbufu utakosa vitu vizuri. Subiri nikwambia kitu mshikaji wangu. Unastahili kujisikia faraja sana mpaka hapo ulipofikia. Fikiria mambo yote tuliyojifunza kuanzia mwanzo mpaka sasa iwe kama sehemu ya mafunzo kwako. Sehemu ya mafunzo itakayokupelekea katika safari kubwa mbele yako. Umeshatumia muda mwingi sana, umeshajipanga kufanya kazi vizuri na sasa upo tayari kwa ajili ya safari kubwa mbele yako. Sawa. Tuanze kufanya zoezi hili. Hadi sasa nategemea uko tayari na una ufahamu mkubwa juu ya bidhaa au huduma yako. Najua kwamba sasa hivi unafahamu kundi au makundi ya watu gani ambao watakuwa wateja wako. Najua pia unawafahamu washindani wako, najua umeshawajua majirani zako, na tayari umeshajua kwamba wazo lako lina uwezo wa kutengenezea pesa. Ndio, hii ni kwa sababu wapo watu au wapo wateja ambao wapo tayari kununua bidhaa yako. Kama haya ninayoongea hapa hayaja kuingia akilini wala usiwe na wasiwasi rafiki yangu. Mimi ninakushauri tu uendelee tena kuangalia video zetu za Noah Bongo jinsi ya kutathmini wazo lako la biashara. Fanya hivyo kabla ya kuendelea. Lakini si vizuri kuendelea na hii safari kubwa iliyoko mbele yako bila kujiandaa vya kutosha. Kuanzisha biashara inamaanisha kuchukua hatua ya kwanza kabisa. Na katika kufanya hilo hili ni jambo kubwa sana tutakalokufundisha kwenye hii video. Kama utakuwa na ujasiri na kujiamini kwenye kuchukua hatua ya kwanza, hiyo ndio itakayokusaidia kuchukua hatua ya pili na ya tatu. Ukishachukua hatua ya pili na ya tatu, halafu ukaja ukaangalia hatua ya kwanza, utajiuliza kwa nini ulichelewa kupiga hatua ya pili na ya tatu, maana utakuwa ushaona umepata mafanikio. Cha kwanza, inabidi ufahamu kwamba ujasiri ya mali sio mahesabu. Mahesabu ni kwa mfano mbili ujumlishe mbili, siku zote unapata nne. Lakini ujasiri ya mali sio hivyo. Kwenye ujasiria mali kuna vitu muhimu sana ambavyo mjasiria mali mzuri anavifuata. Nikwambie kitu. Hivyo vitu tunakufundisha hapa hapa. Lakini kumbuka kwamba biashara yako ndio kitu kinachokuwakilisha. Maamuzi ambayo mjasiria mali mwingine ameyafanya yakampa matokeo fulani. Usichukulie kwamba na wewe ukifanya hayo maamuzi yatakupa matokeo yale yale aliyopata mwenzio. Hapana, sio hivyo. Ni jukumu lako kuhakikisha misingi hii tunayokupatia unaichukua na kuichambua vizuri. 
lakini hatua unazochukua katika biashara yako inabidi ziwe za kwako we mwenyewe ambazo umezipanga we mwenyewe hiki ni kitu muhimu sana katika sifa za kuwa mjasiria mali bora kwa sababu kuna kitu kimoja bosi utakuwa we mwenyewe sasa ni vizuri zaidi kama maamuzi ukiyafanya we mwenyewe furahia katika hilo <laughs> Sio mwana hata mimi nafurahia. Nawe furahia basi. Maana mpaka hapo utakuwa umeshabeba jukumu. Jukumu ulilobeba ni jukumu la kuwa mjasiriamali mzuri. Na siku zote mjasiriamali mzuri ambaye ana nguvu nzuri hawezi kutupa lawama ovyo kwa watu ambao hawahusiki. Pale endapo anaona biashara yake inaenda vibaya. Mjasiriamali mzuri akiona biashara yake inaenda vibaya, mara nyingi anapenda kujifunza kupitia hilo. Na akijifunza kupitia hilo ni vizuri sana kama akichukua hatua ya kusonga mbele na kuangalia wapi alipokosea ili aanze tena upya. Kwa kuwa hakuna orodha ya sheria za kufuata endapo utaona biashara yako imeenda tofauti. Kwa hiyo mjasiriamali ana uhuru wa kuchambua na kutafuta njia zingine ambazo zitamfanya biashara yake ende vizuri hata kama ameshajiingiza kwenye biashara hiyo. Kutokana na hali hii ndio maana ni muhimu kuwa na mtazamo chanya juu ya mawazo mapya na kuendelea kuangalia ni wapi unaweza kufanya maboresha siku zote. Ila bila kujali upo katika biashara gani kuna mambo ya msingi ambayo lazima uyatafakari na uangalie kwamba yanafaa au hayafai katika biashara yako ulionayo tumeweka orodha ya vitu nane muhimu kwako ambavyo kama upo tayari kujisikia kuanzisha biashara vitakufaa hebu tuanze sasa namba moja, tambua malengo yako ikiwa unafahamu ni wapi unapoelekea ni rahisi zaidi wewe kupafikia kutokana na hili ili ujue kwamba biashara yako itaonekana vipi ni lazima uwe na malengo kwanza kuhusiana na biashara hiyo. Ni vizuri sana kama ukijiwekea malengo. Na unajiwekea malengo ili utambue ni nini utakachokifanya ili uweze kuyafikia hayo malengo. Bila kujiwekea malengo huwezi kujua ni nini unachokifanya ili uweze kufikia kule unapotaka kwenda. Kuweka malengo yako au kuweka lengo lako kibiashara kuna kusaidia vitu viwili. Kitu cha kwanza kinakupa mfumo wa kupima maendeleo yako ili kufikia malengo yako. Kitu cha pili Lengo au malengo yako yatakuonyesha hatua za kuchukua. Hatua za kuchukua ni ili kufikia yale malengo yako. Hii haimaanishi malengo yako hayawezi kubadilika. Kuendesha biashara hujumuisha pia na uwezo wa kubadilika badilika. Uwezo wa kubadilika badilika kutokana na mabadiliko ya biashara. Lakini uwepo wa lengo lako la biashara hukusaidia kukupa wewe mwelekeo. Kuna sheria chache sana za kufuata wakati unaweka malengo. Uh, hii haimaanishi malengo ya aina moja lakini ni malengo yote katika maisha yako. Kama huwa unajiwekea malengo katika maeneo mengine ya maisha yako, basi najua tayari utakuwa unafahamu kwamba katika kujiwekea malengo yako kuna mafanikio unayopata kutokana na hiyo. Hivyo, turudi katika sheria zetu za kuweka malengo. Sheria namba moja, Hakikisha lengo lako linapimika na ni maalumu pia. Na maanisha ya kwamba ni vizuri kama ukifahamu lengo lako ni nini na ni lini linaweza likakamilika. Subiri ni kutahadharishe. Usijue ukasema lengo lako ni kuwa na biashara yenye mafanikio tu. Yaani hivyo ni sawa sawa na, na unasema kwamba lengo lako ni kuwa mtu maarufu. Kama lengo lako sio maalumu, basi itakuwa ni ngumu kulipima. Ni sahihi kusema baada ya miaka mitano, lengo lako ni kuhakikisha biashara yako inaingiza faida ya shilingi milioni moja au zaidi. Hilo ni lengo. Au kama unafungua duka, unaweza ukasema lengo lako ni kutengeneza faida itakayokuwezesha kufungua duka lingine baada ya miaka mitatu. Lengo hilo litakusaidia kuongeza soko lako na faida pia. Au kama unafanya biashara ya ushonaji, uh, lengo lako ni kuhakikisha ndani ya miaka mitano uh, unatoa huduma ya kiwango cha juu, wengine wanasema premium. Ukitaka kufanikisha hili itakuhitaji wewe kuongeza ujuzi na na kuwekeza faida yako katika mashine nyingine ambazo zinashona nguo kwa ubora unaotaka wewe au ubora wa hali ya juu. Ni vizuri kuhakikisha kwamba lengo lako linaweza kufikiwa au kutimilika na pia liwe ni lengo lenye uhalisia. Kiukweli wote tunatamani kuwa mamilionea, lakini hili ni ngumu kutokea kwa siku moja. Kwa kweli ni ngumu sana na huwezi kulala ukaamka ukajikuta tayari umeshakuwa msanii maarufu wa muziki na wakati kuimba kwenye hujui. Kuna vitu vya kukumbuka. Uh, hakikisha malengo yako ni maalumu, ni malengo naweza kuyafikia ni malengo na waweza kuyapima na pia malengo yako uweze kuyafuatilia. Namba mbili, utambulishwe na utafutaji wa masoko. Ulipofanya uchunguzi wa soko, uliweka juhudi nyingi sana kuifahamu bidhaa yako au huduma yako na pia itafananaje pale itakapotoka. Na pia unafahamu ni akina nani wana uwezo na wapo tayari kununua bidhaa yako itakapotoka. 
Ndiyo. Inawezekana huduma yako au bidhaa yako tayari ina watu ambao wameshaikubali na wameipenda. Kwa hiyo wanasubiria tu uanze biashara na wao waanze kuinunua. Lakini inabidi ufahamu ni jinsi gani ya kuwavutia wateja hao na wapya. Na swala lingine unatakiwa kuhakikisha haupotezi wateja ambao umewapata. Haya mambo mawili ni muhimu kwa sababu yanasaidia ukuaji wa faida katika biashara yako. Kutokana na uchunguzi uliofanya umeshafahamu kama wateja wanahitaji au wameipenda bidhaa au huduma yako. Ila sasa inabidi ubuni au utafute njia ya kufanya wateja waone kwamba hawawezi kuishi bila kutumia bidhaa yako au hiyo huduma unayoifanya. Jambo hili tunaliita utafutaji wa masoko. Kwa lugha za kitaalamu tunaita marketing. Ni namna uh, ya kuwasiliana na mteja kuhusu huduma au bidhaa yako. Utafutaji wa masoko uh, ni namna unavyoweza kuwavutia watu wengi zaidi. Na pia unaweza kawaelekeza ni wapi pa kuipata bidhaa yako, unaweza kawaambia ni nini kizuri katika hiyo bidhaa yako. Lakini pia lengo ni kufikia watu wengi zaidi na kutengeneza soko litakalokuingizia pesa nyingi. Kuna mambo mengi ya kujifunza juu ya utafutaji wa masoko. Na hii inabidi iwe faida yako wewe mwenyewe na itabidi utafute mbinu nzuri kwa ajili yako mwenyewe. Lakini kuna maeneo machache sana ya kukazia. Kwanza ni muonekano mzima wa bidhaa yako au huduma. Hii ikimaanisha alama au logo ama jina na mengine yote yanayowakilisha bidhaa yako. Je, ni kitu gani kinakujia akilini nikisema jina Vodacom? Bila shaka ni logo yao. Si ndio hivyo? Cha msingi usidharau au usipuuze nguvu ya muonekano wa bidhaa au huduma yako. Lakini pia kitu kingine usiamue tu kuiba ubunifu aliofanya mtu mwingine ukaja kufanya wewe. Hiyo itakuharibia. Kuipa baya yako jina lako kwa sababu tu watu wengine wanafanya hivyo. Hakuta kufanya wewe upate wateja wengi zaidi. Kuna kitu kimoja watu wanakiita logo au jina lililoandikwa kwenye bidhaa yako au ile huduma unayotoa. Ni vizuri zaidi ukajipatia logo au ile jina mapema kabisa kabla ya kuanza biashara yako. Maana hiyo itaenda kukutofautisha na washindani wako. Jina zuri la bidhaa yako pamoja na uandaaji au ufungaji, wengine wanasema kupaki. Namna unavyoitengeneza bidhaa yako unavyoipaki, unavyoiandaa sasa uipeleke sokoni. Ukitengeneza ikiwa nzuri ni rahisi wateja wako kuipenda. Na wakiipenda mara nyingi wanaweza wakaitamka kutokana na jina zuri ambalo umeumeliandalia ume hiyo bidhaa yako na pia wataona ni rahisi kuibeba. Hiyo inaweza ikakuletea ushindani mzuri kwenye soko lako na ikakupa mafanikio zaidi kwenye biashara yako. Kwa mfano kama unauza kuku wa kienyeji, kuku ambao unawapa vyakula vya kienyeji. Aa, ni vizuri jina la kampuni yako likaendana na huduma unayoitoa. Na pia wakati wa kupeleka sokoni katika ile package yako, ni vizuri pia ukaweka ujumbe ambao unamuelekeza mteja um, wako jinsi gani au namna gani ambavyo umewaandaa hao kuku. Hiyo inaweza kukurahisishia soko lako likakuwa zaidi na ukapata faida kubwa. Hebu fikiria kuhusiana na makampuni makubwa jinsi ambavyo kila siku yanahangaika kubadilisha mtazamo au kubadilisha muonekano wa bidhaa au huduma zao. Mfano mzuri ni kwenye mitandao ya simu. Unakumbuka mitandao ya simu mingi ilikuwa inabadilika majina kila mara. Sasa hivyo ni namna ambavyo wao walikuwa wanajaribisha kubadilisha muonekano ili kuvutia wateja wengi zaidi. Unakumbuka Vodacom walifanya hivyo miaka kadhaa iliyopita? Kwa mfano kama makampuni yanayotumia pesa nyingi katika kufanya mabadiliko na kuboresha muonekano uh, hii ni kwa sababu wanafahamu kwamba itawasaidia katika mauzo au katika soko pia. Hivyo hakikisha unapata jina nzuri na muonekano mzima wa biashara yako kuanzia mwanzoni kabisa mwa biashara. Kitu kingine cha muhimu kinachofuata haswa pale ya kufikiria jinsi gani unawafikia wateja wengi zaidi ni eneo la biashara yako au huduma yako. Eneo zuri katika biashara yako ni kitu cha muhimu na ni kitu kizuri kutafuta eneo zuri. Lakini ninachotaka kueleza hapa ni eneo lenye watu wengi. Watu wengi ninawazungumzia ni watu ambao wanapita. Sio watu ambao wamekaa sehemu moja tu, watu wanaopita. Ukipata sehemu ambayo watu wanapita ni rahisi zaidi wewe kuongeza mauzo na watu wengi wataiona bidhaa au huduma yako. Kwa sababu maeneo haya yenye watu wengi yanakuwa yana ushindani mkubwa, kila mfanyabiashara anatamani apeleke biashara yake pale. Ah, cha msingi tu ni kufungua biashara yako karibia na lile eneo na uendelee tu na biashara yako kama kawaida. Lakini kuna kitu tulikuelekeza kwamba kuna kuweka malengo ya biashara. Basi lengo moja wapo la biashara yako ni kuhamia katika sehemu yenye watu wengi. Kadri siku zinavyozidi kwenda, unavyozidi kuongeza kipato katika biashara yako, utaweza kuhamia hiyo sehemu yenye watu wengi, sehemu unayoipenda. Na ukishahamia sehemu unayoipenda tayari biashara yako ina mafanikio na inakuongezea kipato. Pia unatakiwa kufahamu jinsi ya kusambaza habari kuhusiana na biashara yako. Je, utaitangazaje ili uweze kuwafikia watu wengi? Matangazo yapo ya aina nyingi sana. 
unaweza kutengeneza vipeperushi au mabango lakini pia unaweza kutembelea matukio muhimu yanayofanyika katika eneo lililopo na kutumia hiyo nafasi kuitambulisha au kuitangaza huduma au bidhaa yako matukio ninayozungumzia labda kuna mkutano uh, mikutano labda ya kijiji mikutano ya kidini ya yeah, unaweza pia ukatumia fursa katika kutambulisha bidhaa au huduma yako hili linahitaji sana ubunifu na moyo haswa katika kujituma na pia ni vizuri zaidi ukiwa professional Hakikisha unafahamu kwamba unapokutana nao katika mazungumzo ndio itakuwa mara yao ya kwanza kabisa kukutana na biashara yako. Hivyo basi, hakikisha hakuna makosa ya uandishi katika hiyo bidhaa yako au katika hayo matangazo yako. Kwa mfano unauza biashara ya njegere, alafu umeandika hizi ni ngedere badala ya kuandika hizi ni njegere. Unajua kwenye kile kipeperushi, mtu akiona tu atajua he ngedere unauza nyani. <laughs> Kwa hiyo makosa ya uandishi yanaweza kafanya mtu akatoka kabisa kwenye ile maana uliokuwa umeidhamiria. Kama unakutana na watu uso kwa uso wakati ukiwa una, unawaelezea kuhusiana na bidhaa au huduma yako, hakikisha unakuwa msafi, nadhifu na pia unakuwa makini. Usije kuongea vitu ambavyo huvifahamu. Kama umekuja na mifano ya bidhaa yako, basi hakikisha ipo katika ubora wa juu na ule unaostahili. Kwa mfano kama biashara yako ni ya nguo na umeenda kutambulisha nguo zako katika kikundi au katika watu fulani. Hakikisha nguo zako zipo katika ubora mzuri, ni safi, hazijaribika, sio zimeliwa na panya afu ndio na wapelekea tena watu pa itakuwa hawitangaze vizuri biashara yako. Na kama ni nguo za mitumba basi zifue vizuri, zipige pasi, zinyoke. Kwa hata ukimwonyeshea mtu ukimtajia bei fulani anaona kabisa nguo inafaa kununuliwa kwa bei hiyo. Huu ni ushauri tu. Uh, wafikirie vizuri sana watu ambao umewalenga kwenda kuwapelekea matangazo ya bidhaa yako. Afikiria kuanzia muda ambao wameamka mpaka wanakwenda kulala. Ukishafikiria vizuri hapa utajua ni muda gani ambao unakufaa wewe kupeleka matangazo kwao. Hata kama uwezi kufanya matangazo makubwa kando kando ya barabara. Kando kando ya barabara tunaona gari matangazo pembeni barabarani makubwa wengine wanasimaga billboard. Aa, kama huwezi kufanya vile a, hilo liandike kama lengo la biashara yako. Tunaamini kuna fursa nyingi tuza kutangaza biashara ambazo utazipata. Tumia hizo kwanza. Kitu kingine muhimu katika kuitangaza biashara yako au bidhaa yako ni bei ya biashara au bidhaa hiyo unaoenda kuipeleka sokoni. Ndio, tunajua kwamba unahitaji kutengeneza pesa. Lakini pia bei inabidi iwe inamvutia mteja. Cha msingi, weka bei inayokuletea faida, lakini pia inayoendana na ubora na hadhi ya bidhaa yako. Kama huduma unayotoa inaathiri suala la mauzo, basi kuna mambo muhimu sana ya kuzingatia wakati unatengeneza hiyo bei. Vitu muhimu vya kuangalia ni pamoja na gharama za utengenezaji na uendeshaji lakini pia inabidi uangalie utayari wa soko uangalie kama mteja ana uwezo wa kumudu kuinunua hiyo bidhaa yako au hiyo huduma yako si unakumbuka tulisema kwamba umfikie mteja na kumuuliza baadhi ya maswali hayo ndio atajua wewe utayari wake uko wapi na pia uangalie bei ya bidhaa hiyo hiyo kutoka kwa washindani wako wanauza shikapi wanatengenezaje itakupa wewe nafasi nzuri ya kutengeneza bei kwa mfano kama unafanya biashara ya chapati, halafu kila mtu katika eneo unalofanyia biashara anauza chapati yake kwa shilingi elfu moja. Halafu wewe ukaja kuuza chapati yako kwa shilingi elfu mbili. <laughs> Tegemea kwamba wateja watakukimbia na washindani wako wanaweza kupata nafasi ya kupata wateja wengi. Ah, labda unaweza kupata wateja kama chapati zako ni za kipekee na ni za tofauti. Hapa ndio suala la bei na utangazaji wa biashara vinavyoendana. Unajua kuna kitu kimoja Unapomtangazia mteja biashara yako au huduma yako inabidi umshawishi mpaka yeye mwenyewe aone kwamba bidhaa anayoinunua ina thamani kwake kuliko hizo gharama ambazo amezitoa kuzinunua hiyo bidhaa kwako. Faida yako ndio ipo hapo hapo. Na cha mwisho kabisa a, lazima ujichukulie kama uso wa biashara yako. Ni vizuri kujenga sifa nzuri katika hiyo jamii na kuzunguka hapo. Uwezi ukawa una sifa za ujambazi alafu unategemea upate wateja kila siku. Au utaweza Kumbuka, uhusiano mzuri unaojenga katika jamii na kuzunguka. Jamii inayozunguka biashara yako. Unakupa wewe nafasi nzuri ya kuongeza mauzo na biashara yako itakuongezea pesa nyingi. Pia maneno ya watu kuhusu biashara yako ni njia nafuu sana ya kuitangaza biashara yako. Hakikisha tu unakuwa na huduma nzuri kwa wateja ili wakitoka hapo wawambia na wengine na wengine waitangaze biashara yako na upate watu wengi. Ninapozungumzia huduma kwa wateja ni huduma nzuri unampa mteja. Kwa mfano kama mteja hana ile pesa ambayo anahitaji kununua hiyo bidhaa, 
usimkatae moja kwa moja kwa kumwambia kama utaki ondoka, kama huna hela ondoka hapana mueleze vizuri tu ili ajue kabisa kwamba hela yake ni pungufu lakini unampa nafasi nyingine ya yeye tena kuja dukani kwako mimi nishakuaga na kibanda cha chipsi nikamweka mtu pale kwenye kibanda cha chipsi na bahati nzuri wateja waliokuwa wanamzunguka katika kile katika ile sehemu ni watu wanaojuana naye hasa akawa mtu akija pale labda anahitaji chipsi amepungukiwa na bei kidogo yeye yeah, anamkujia sura wewe kama una hela ondoka hasa anakuta ile haribu kwa yule tu mtu ambaye anamwambia vile hata mteja mwingine hapa anajua mm, pale nikienda yule jamani mkali mwisho siku wateja wote wakapotea customer service huduma kwa wateja inavozidi kuwa bora ndio wanavozidi kuitangaza biashara yako kila mtu ataongelea biashara yako na uhakika wa haya mambo ninayokueleza ni kwa mfano eh, dereva bajaji au msusi ukiangalia hawa watu wana wateja wao wanaowapenda kuwatumia mtu ana uwezo kuwa na wateja wengi wanaompenda kwa sababu ya lugha zake anazozitumia na kutokana na ile huduma anayotoa ni rahisi hata kikosea unamsamee kwa sababu unajua huyu mtu anatoa huduma nzuri cha msingi weka orodha ya vitu ambavyo ukivifanya vitahakikisha mteja wako anaondoka akiwa na tabasamu smile pia weka orodha ya vitu ambavyo watu wengine au wafanyabiashara wengine waliokuwa wanafanya biashara kama ya kwako walikuwa wanakosea cha msingi uh, usidharau faida inayoweza uh, kupatikana kutokana na utoaji wa huduma kwa wateja haswa wale wateja wenye maswali na malalamiko juu ya bidhaa au huduma zako ili ukiliweka kipaumbele litakusaidia zaidi hebu simamisha video na jaribu kutengenezwa orodha ya jinsi ambavyo ungependa huduma unazozipata kuboreshwa. Huduma unazozipata inaweza kuwa ni huduma ya daladala, ukiwa unanunua simu au mandazi au sehemu yoyote ambayo wewe ni mteja. Kisha fikiria wazo lako la biashara na uandike njia ambazo utawafurahisha wateja wako. Baada ya hapo, endelea kutizama video hii. Namba tatu ni mfumo wa kisheria na uandikishaji wa biashara yako au usajili wa biashara yako. A, najua hii mada inaweza kukufanya upeleke video mbele au ukaisi labda haikuhusu lakini a, naomba tu univumilie maana nitakueleza vitu kwa muda mfupi tu. Mimi nafahamu nafahamu kwamba watu wengi hatupendi masuala yanayohusiana na sheria. <laughs> labda kama wewe ni mwana sheria lakini a, wengi wetu hatuyaelewi na ndio maana yanafanya tusiyapende. Hii haijalishi na hakuna namna yoyote ile. Unajua unapokuwa unafanya biashara muda mwingi utajikuta unaanza kufikiria kuisajili biashara yako leseni ya aina gani ambayo unahitajika kulipia na pia ni aina gani ya kodi ambayo unahitajika pia kulipia mfumo wa biashara au kampuni yako uliochagua utaamua ni vitu gani biashara au kampuni yako inaruhusiwa kuvifanya nini kitatokea endapo mtu atakushtaki na ni aina gani ya kodi uh, katika kampuni ya biashara yako unatakiwa uilipie habari njema ni kwamba si lazima uwe peke yako katika kufanya maamuzi juu ya hili kwanza mara zote pendelea kuulizia kwa watu ambao wanafanya biashara kama ya kwako. Kwa hiyo cha msingi waulize kwamba walifuata taratibu gani katika kuandikisha na kuchukua leseni zao. Pia waulize kwamba ni wapi walipokosea na ni nini ambacho wanakushauri wewe ukifuate ili uweze kusahihisha makosa ambayo waliyafanya wao wa kipindi wanaandikisha leseni zao. Lakini pia wakuelekeze sehemu ambazo unaweza wakapata msaada zaidi. Pili unaweza wakapata msaada wa hatua ambazo zinatakiwa kufuatwa e, wakati wa kuandikisha biashara na kupata leseni yako. Yote unaweza kuyapata kupitia tovuti ya FSDT ambayo imeweka taarifa mbalimbali kwa ajili ya kusaidia wewe mfanye biashara mdogo. Lakini pia unaweza ukatembelea kwenye ofisi za Brela au TRA ama nyinginezo za serikali ambazo ambazo zinajihusisha na masuala ya utoaji wa vibali vya biashara katika eneo lilopo. Namba nne ni mpango na utekelezaji. Sasa hivi tunaelekea kwenye mambo mbalimbali ambayo yanakuvutia. Hii ni kuhusu utakachoenda kukifanya sasa. Hasa mimi nataka tuanze vitu vya undani zaidi. A, kama ulishawahi kuandaa mambo mbalimbali mbali, kama shuleni labda a, kwenye vikundi mbalimbali mbali, au harusi na vitu vinavyofanana na hivyo, lazima utajua kuwa kuna tofauti kati ya kuandaa wazo a, na kuweka mipango wa hilo jambo ambalo unataka litokee kwa kuzingatia kila kipengele kwa undani. Itachukua nguvu nyingi sana uh, katika kufikiria, kupanga ili kuzitambua hatua mbalimbali zitakazochukuliwa. Na pia kupangiana majukumu, uh, kufahamu wapi mtapata vitu bora na kwa bei nafuu na vitu vinginevyo. Mipango ya utekelezaji ya wazo lako la biashara ni kama hivyo. 
ukiendesha huu mchakato kama unavyoandaa pati, harusi na vitu vingine basi amna kukuzuia ni wazo zuri sana kuanza kwa kuorodhesha uh, vitu au mambo ambayo yatakuwa yakitokea katika uendeshaji wa biashara yako na pia andika mahitaji yote yatakayokuwa yanahitajika katika kukamilisha hayo mambo yako hii ni ujumuisho wa muda vifaa pamoja na ujuzi unaohitajika kama unataka kuanzisha biashara ya kutengeneza keki a, hii itajumuisha majukumu ya kila siku kama kuchukua oda a, kupika keki kupeleka keki kwa wateja kufuatilia malipo na pia kuitangaza biashara yako halafu pia fikiria ni jinsi gani ya kukamilisha kila jambo katika orodha yako pangilia mahitaji ya vitu unavyotakiwa kuvifanya inaweza kuwa kama hivi kupangilia vitu hivi itakusaidia kupanga vizuri mambo yako hii itakupa picha ya nini kinachohitajika na nini kinahitaji kufanyika. Pia itakusaidia kujua ni wapi panahitaji umakini zaidi katika hatua zote zinazohitajika kuchukuliwa. Unaweza ukachukua dokumenti zetu kama mfano kwa ajili ya kuanzia. Lakini kila kitu unachohitaji kwenye biashara yako basi ikinategemea na aina ya biashara unayoifanya. Usije ukachukua dokumenti za kuuza keki alafu naenda kuuza mitumba. Zoezi hili linakusaidia kufahamu kama panahitaji mtu mwingine wa kumwajiri ama hapahitaji mtu na kama anahitajika basi atakaa nafasi gani ili zoezi litakusaidia sana kuajiri mtu au watu wengine katika biashara yako haimaanishi kama wewe unaenda kufanya kazi kwa muda mfupi Aa, lakini fikiria hilo swala la kumwajiri mtu pale tu utakapoona uwepo wa mtu mwingine unaweza kaikuza biashara yako hakikisha unatumia vizuri muda wako pale unapohitaji kuanza ila kama tayari umeajiriwa kwenye ofisi nyingine mimi nina kushauri usiache kazi kwanza. Usiache kazi mpaka pale utakapohakikisha kwamba wazo lako la biashara limekamilika na linaenda vizuri. Aa, na hata pale unapoanza biashara yako, hakikisha biashara yako unaifanya katika muda wako wa ziada kabla haujaachana na ajira hiyo uliyonayo. Kufanya biashara yako hivi mwanzoni kuna kuhakikishia kwamba unaweza kupata nafasi ya kuendelea kuingiza kipato. Na pia faida nyingine zinazotokana na biashara yako ila pia kuna uwezekano ukajikuta unahangaika kupata muda uh, katika nafasi zote hizi mbili yani upande wa biashara na upande wa kazi yako unaoifanya ikifikia hapa basi unaweza kujihusisha na biashara nyingine ambayo uh, haitahitaji muda wako mwingi kwa mfano kuuza vitu mtandaoni ambayo haina ulazima wa wewe kuwa sehemu fulani mara zote kwa hiyo kama unavyoona kuanzisha biashara ndogo pembeni uh, inaweza kawa njia nzuri ya kujifunza na kuwa mjasiria mali mzuri kama ukiamua kuajiri watu basi fikiria zaidi kuhusiana na uzoefu wao na ujuzi wao na ni nini unahitaji kutoka kwao. Baada ya kuajiri hao watu, wapangie nafasi zao za kazi na wape majukumu ambayo wewe unahitaji wayafanye. Pia huu ni muda mzuri wa kufikiria kuhusu ujuzi au uelewa ambao wewe mwenyewe una mapungufu nao. Sasa tumia huo uelewa kuajiri watu ili waweze kuziba lile pengo. Lakini pia kupitia upungufu ulionao Fikiria vizuri ni namna gani ambavyo unaweza uka, ukajifunza ili ku, uh, kuweza kusawazisha. Usikatae upungufu. Hapo hapo fikiria vifaa na vitu vingine vyote vinavyohitajika kutumika. Unakumbuka orodha ya vitu vyote tulivyotengeneza wakati tunaandaa wazo letu la biashara? Zitunze hizo, usipoteze hata kimoja. Tutaendelea tu kuzitumia mbele huko tunavyoenda. Tumia taarifa zote hizi kuandaa muhtasari wa vitu vyote ambavyo biashara yako itajihusisha navyo. Na pia andaa orodha ya nafasi za kazi au ajira zinazohitajika kwenye hiyo biashara yako pamoja na masaa ya kazi na vifaa vitakavyotumika pia. Namba tano au gwara wauzaji na wasambazaji. Wakati unatafuta wauzaji ama wasambazaji, hakikisha uh, unatumia muda wa kutosha ili kufanikisha ili zoezi. Najua umeshafahamu unahitaji vitu gani ili uweze kutengeneza bidhaa au huduma yako. Kwa hiyo sasa hivi ni, ni muda wa kuwatafuta wasambazaji kwa kuwapigia tu simu kwa ndio yani <laughs> mweke mipango ya biashara ili kuandaa mpango wako wa fedha ukiwa na maelezo bayana na sahihi kwa mfano kama unatengeneza keki uh, tambua wale wauzaji ambao wanaweza wakakupatia vifaa ambavyo utavitumia na wewe kutengenezea keki pia uwafahamu watu wa huduma watakaokusaidia shughuli za kibiashara uh, kwa mfano graphic designer atakaye kutengenezea website uh, pamoja na wasambazaji au maduka yatakayokuwa yanauza hizo keki zako kwa mfano kama una mpango wa kununua na kuuza viatu mtandaoni, hakikisha e, unafahamu wapi unapovipata na ni kiasi gani cha fedha kitakachokugharimu kuvipata hivyo viatu. Ili zoezi linaweza likawa gumu au rahisi, yote ni kulingana na biashara yako. 
lakini pia hakikisha unatathmini vizuri kabisa kila kipengele na unawafahamu wasambazaji wa biashara yako watakaoweza kutekeleza madhumuni ya biashara yako labda ni kwa sababu wana bei za chini au wana ubora wa vifaa unavyohitaji au labda pengine wanakupa kwa mkopo ni jukumu lako kabisa kufanya maamuzi ya, ya kwamba ni wasambazaji gani au wauzaji gani ambao unahitaji wewe ufanye nao biashara namba sita, mipango ya pesa kwanja <laughs> sasa uko tayari kwa mahesabu kidogo na kuandaa mpango wako wa fedha hili swala tutalichambua vizuri zaidi kwenye video zetu za noa ubongo zinazofuata niseme tu kwamba hii ni hatua ya kuchukua kila kitu ulichokigundua na kukiweka kwenye mahesabu. Nikupe tu mtonyo. Uh, utajifunza kutathmini biashara yako na ni kiasi gani cha fedha itakayokuingizia. Lakini kwa sasa tuendelee na somo letu. Namba saba, kuandika mpango wa biashara. Hatua ya saba, uh, ni kuchukua wazo lako la biashara na kukaa chini kisha kuandika kwa ubayana na ufupi. Lakini pia usisahau kuandika kwa ufasaha. Ndio, naongelea mpango wa biashara. Kama kuna kitu kweli kitakuashiria kwamba kweli unaanzisha biashara yako. Hakuna kingine, ni mpango wa biashara tu. Unaweza ukadhania kwamba umeshatafakari vya kutosha kuhusiana na huo mpango wako wa biashara. Lakini utashangazwa pale utakapogundua kwamba uh, mchakato wa kuandika mpango wa biashara unaimarisha mipango yako yote. Pia inakupa mwelekeo na motisha wa kuyatekeleza cha zaidi uh, kama una shida ya mtaji au uwekezaji basi inakulazimu kuandika mpango wa biashara. Kwa hiyo jiweke tayari kabisa uh, kuangalia video zetu za No Bongo zitakazokufundisha namna ya kuandika mpango wa biashara. Cha mwisho kabisa namba nane, utafutaji wa mtaji. Wajasiria mali wengi uh, wana matatizo au wana shida ya mtaji. Kukadiria gharama zako itakusaidia kufahamu una kiasi gani cha fedha kwa kuzingatia gharama za kuanzisha biashara na kuendesha biashara angalau kwa miezi mitatu. Na uundaji sahihi wa mpango wako wa biashara utakusaidia kutafuta mtaji. Kuna njia nyingi sana ambazo mjasiria mali anaweza kazitumia ili apate mtaji, lakini inachukua muda kidogo na bidii kwa kiasi fulani ili aweze kupata njia rais kwake. Lakini mimi nakushauri tu rafiki yangu usikatishwe tamaa kwa ugumu wa mchakato. Kama umeshafika hatua hii una uwezo wa kufanikisha mchakato wa utafutaji wa mtaji. Unachohitajika kufanya ni uh, kuweka bidii, kujiamini wewe kama wewe. Eh, hey, kama mjasiria mali. Liamini pia wazo lako la biashara na pia uwe tayari uh, katika kujifunza njia mbalimbali za wewe kupata mtaji. Tumeandaa video ya Noa Ubongo kwa ajili ya hili somo. Kwa hiyo hakikisha macho kwenye video yako, sikose kuitazama. Haya sasa Tumesha maliza orodha ya vitu vya kukamilisha ili uanze biashara yako. Na hivi ni vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuvizingatia wakati unaanza biashara yako sasa. Moja ni malengo yako, mbili utambulisho na utafutaji wa masoko, tatu ni mfumo wa kisheria na uandikishaji wa biashara yako. Lakini pia nne ni mpango wa utekelezaji, namba tano ni wauzaji na wasambazaji wako, namba sita ni mpango wa fedha namba saba mpango wa biashara na namba nane au kipengele cha mwisho kabisa ni utafutaji wa mtaji wako. Katika video hii tumeshazungumzia kipengele cha kwanza mpaka cha tano. Kipengele cha sita mpaka cha nane ni vipengele vitakavyozungumziwa kwa undani zaidi katika video zetu za Noa Ubongo zinazofuata. Kwa sasa hongera sana kwa kumaliza somo lako. Jibiga sana kwa sababu umefikia hatua nyingine na naamini unajisikia faraja sana kukamilisha hili zoezi. Na kutakia kila laheri unapoenda kutekeleza yale mambo ulojifunza. Na usisahau kuangalia video zetu zinazofuatia uh, zinazokuelekeza namna ya kutathmini kama biashara yako inaweza ikakuingizia faida. Tunashukuru sana kwa sababu tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Tunakushauri tu kama kawaida usisahau kuambia ndugu, jamaa, marafiki na wao wapate elimu hii ya kunoa ubongo wao. Naitwa Fred Swai, bravo. Nipo na rafiki yangu hapa msaidizi wangu na kwa hiyo kila la heri. Noa ubongo. Maisha yako ni kwenu mwako. Nimeleta kwenu kwa ushirikiano wa Fred Swai.